今天得知一个痛心的消息，心情十分难以平复。希望大家都不要不当回事，要引以为戒。刚刚从殡仪馆回来，送走的是我一位表哥，他倒在了自己的出租屋里面。走的时候没有带走一分钱，还留下了一堆烂摊子。他店铺开在前面街角的拐弯处。哎，一个三十五岁的壮年，只因为做了一件事情。就离世了，还留下一大堆烂摊子，该怎么办？刚刚结婚没有三年，他属于大器晚成。都说先成家后立业，他是先立业后成家，自己一个人呢，白手起家，在这边买了套房，还买了辆车，代步车，车呢就停在旁边的停车场里面。说实话，遇到这样的情况，他的老婆、孩子、父母连夜从老家赶来，真的是，如果不是朋友。找他一起出去，找他一起出去喝酒，啊，也不会发现，说不定现在还在出租屋里面。说实话，一个人在外漂泊，真的身不由己，真的挺可怜的。希望大家引以为戒吧。表哥前之前呢，在那边的店铺里面，帮别人卖水果打杂，然后后面呢自己开了一家店铺，早餐店。因为毕竟这么大年纪了，以人几下，然后呢就是身不由己，总感觉有些施展不开。发挥不了自己才华，拿着那个微薄的薪水，还要挨着骂，受着批评，还没时间回老婆回去陪老婆孩子，索性自己呢干店铺了。在结婚之前呢，就盘了个店铺，生意不温不火的坐着，每年还能挣个呃三五万块钱。说实话，比打工强多了。打工的话，一年到头啊，可能存不了钱，刚好把嘴巴过过去。然后他店铺就在前面，他呢曾经嗯摆过地摊，送过外卖。然后还，啊、呃，到外面呢，反正什么都干过，然后还有跑过滴滴，说实话挺辛苦的，活了一辈子了，本应该好好的，这个时候享受天伦之乐，享受呃孩子啊、老婆热炕头的一个生活，可是没想到遇到这样的事情，怎么回事呢？他店铺就在前面，大家看到没有？不知道大家发现他店铺没有？说实话，真的是太头疼了。一个大活人就这样走了，留下一堆烂摊子，一百六十万存款全被他挥霍一空，还负债了七八十万，老婆的五金都被他拿去当掉了，信用卡刷爆了，花呗也还不起了，就连美团上面的生活费也被他干没了。说实话，真的是，本来很好的一个生活，被他一手好牌打得稀巴烂。说实话，从殡仪馆回来看到他冰冷的身体，我整个人挺不适的。因为曾经他很好的，对我也很好。小时候呢，经常带我出去吃喝玩乐，从来没有让我花过一分钱。每次一回来就带我们出去玩，都他请客，都他消费。现在突然走了，我们心里其实挺难受的，因为毕竟我们这些做弟弟妹妹的，说实话那个时候享了他的福，但一个大活人就这样走了，被这个物欲横流的时代所吸引了，所诱惑了，经不起诱惑，在网上呢接触到一个什么赌博游戏吧，刚开始投入五百，赚个一两百。投入一千赚个一两一两百，总是这样不温不火的玩着，总是赢小输大。他也不知道是赌博，以为是理财，没想到越玩越上头，几千几万的往里面砸，卡都冻结了，所有的钱都搞完了。最后呢，可能是自己扛受不住压力，负债太大了，然后活不下去了。本来就有心脏病，身体素质就不好。他店铺在前面拐角处啊，现在看一看，店铺应该还没开门呢，真的是头疼了。希望大家引以为戒，天上不会掉馅饼，守好自己一亩三分地，赚你该赚的钱，不要贪心。